Paso 1. Subirse a un barquito como este. Paso 2. Cambiar de embarcación para proseguir mar adentro hacia las más antiguas islas de Lima. Como puede verse, la marea en la orilla estaba así, evidencia de que dentro del océano la cosa estaba movida. Estoy en una embarcación que está partiendo desde el Callao rumbo hacia las islas Palomino y San Lorenzo. Son dos islas que han estado por mucho tiempo abandonadas. Una de ellas anteriormente era un penal. El otro actualmente se ha convertido en una reserva que hospeda lobos marinos, cuales vamos a ver a continuación. Este fascinante lugar fue guarida de piratas y corsarios, tanto ingleses como holandeses. Entre ellos Francis Drake o el famoso Jacob Clerk quien luego de viajar por el mundo con la flota de Nassau, pereció en esta misma isla. Charles Darwin también estudió la naturaleza de este lugar en 1835. Hoy en día, es un patrimonio cultural. Esta es la embarcación conocida como el Humboldt, la cual llega hasta la Antártida, representando al Perú en el área que le corresponde. Luego de un par de horas mar adentro, comienzan a divisarse las orillas de la isla San Lorenzo. Hoy en día es el hogar de miles de aves y especies marinas en protección. La naturaleza es generosa con ellas y con los peruanos que tienen la suerte de tener esta maravilla tan cerca de sus costas. pero no siempre fue de esta manera. El frontón era el penal más grande del país y los terroristas que se, que se quedaban en esta isla en un momento dado se sublevaron, se amotinaron. El gobierno no podía combatir con ellos suficiente y la decisión que tomó fue la de bombardear la isla, matar a todos los que pudieran por lo cual en el momento fue duramente criticado. Pocos de los supervivientes fueron trasladados a otros penales. Desde aquel entonces, esta isla ha quedado totalmente clausurada. Es inaccesible y forma parte de la estación naval de Perú. Los que escuchan detrás de mí son lobos marinos estado de libertad. No existen muchas oportunidades de ver a los lobos marinos en su hábitat natural, pero aquí, enfrente de la ciudad de Lima, a solo media hora, se puede encontrar esta isla. Estamos finalmente en las Islas Palomino. Es increíble ver esto en directo. Es ponerse en un wetsuit, ya que las cosas de Lima son siempre frías.
gracias por ver este episodio, dale me gusta y suscríbete al canal para estar al día con los nuevos videos. Y ya sabes, no te olvides de visitar la gran comunidad de mochileros.org para empezar a armar tus propios viajes y aventuras.